Добрый вечер в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажу вам о главных событиях округа к этому часу. Кафе и рестораны в Югре возвращаются к ночной жизни. Расскажем, при каких условиях общепит может изменить режим работы. Коварство и любовь по-югорски. Сургутские театралы готовятся к творческому сезону. Расскажем, зачем актеры снимали свои репетиции и отправляли в Берлин. Югорчане едут на чемпионат мира по мини-футболу. Наши игроки будут защищать честь России в Литве. И обо всем подробнее прямо сейчас. В Югре от гриппа планируют вакцинировать больше миллиона жителей. Это позволит охватить более 60% населения и сформировать коллективный иммунитет. Округ уже получил первую партию препаратов. Для взрослого населения предназначен Савигрип. Югорчанам из группы риска, детям, беременным и людям старше 60 лет будут ставить ультрикс квадре. Всего в регион поступило около 450 тысяч доз этих препаратов. За первую неделю с момента старта кампании вакцину получили свыше 11,5 тысяч человек, в том числе больше 2 тысяч детей и 69 беременных. Напомню, иммунитет формируется от двух недель до месяца, а сохраняется до одного года. Те, кто успел поставить прививку против коронавируса, может вакцинироваться от гриппа только через месяц. На очередном оперштабе глава региона поручила рабочим группам обеспечить иммунизацию населения перед началом эпидсезона гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Тем временем в окружной столице началась иммунизация студентов. Ее проводят специалисты Центра профессиональной патологии. Отечественным препаратом Савигри будут привиты студенты Югорского госуниверситета, Центра искусств для одаренных детей Севера, технолога педагогического колледжа и медицинской академии. Подробности в следующем сюжете. Самое оптимальное время для вакцинации – сентябрь и октябрь. В эти месяцы человеческий организм может без проблем перенести защитную прививку и выработать иммунитет. Студенческая поликлиника Центра профпатологии начала готовится к прививочной кампании в конце лета. График вакцинации разрабатывался вместе с руководством местных вузов и СУЗов. В этом году ее должны пройти порядка двух с половиной тысяч студентов. Медорганизация уже поступила 2000 доз противогриппозной вакцины Совигрип. Иммунитет на, на основании вакцинации, он, к сожалению, не пожизненный. То есть он формируется примерно на год. Поэтому мы вакцинируемся каждый год в преддверии нового эпидсезона. Почему это происходит именно сейчас, в осенний период? Потому что для формирования иммунитета нам необходимо до полутора месяцев. Поставить прививку учащиеся могут как в студенческой поликлинике, так и на территории своих учебных заведений. Для этого созданы выездные мобильные бригады. Сегодня нас ждут 50 студентов для вакцинации от гриппа. Мы с собой берем 5 коробочек по 10 ампул каждая. Они хранятся у нас в специальном холодильнике мы перевозим специальные сумки с хладоэлементами. Вакцинация студентов в Ханты-Мансийске стартовала 2 сентября. Больше всего их привилась в медицинской академии. Ее учащиеся в силу профильного образования всегда активно участвуют в профилактических мероприятиях. Поскольку впереди у них посещение наших медицинских баз клинических, а особое требование – это то, что наши студенты должны быть привиты. И вот доказательством правильности выбранного курса то, что уже на сегодняшний день прошло всего 5 вакцинальных дней, и у нас уже 290 студентов привиты от гриппа. Так как мы связали свою жизнь с медициной, считаю необходимым проведение всех мероприятий, связанных по борьбе с гриппом потому что мы отвечаем не только за себя, но и за жизнь окружающих нас людей. Проводить прививочную кампанию Центру профпатологии активно помогают и волонтеры-медики. Они ведут разъяснительные лекции о необходимости иммунопрофилактики и инфекционных заболеваний для студентов других учебных заведений города. Наши ребята, они очень хорошо, скажем, ориентируются, да, как минимум, и много читают, и для них не является это новостью, что грипп сам по себе, ну, это, мягко говоря, опасное заболевание. Любой разумный человек, по крайней мере, да, с подходом, с понятным совершенно, да, ну, наверное, все-таки попытается себя защитить в той или иной мере специфической вот именно вакцинопрофилактикой. Другую форму защиты настолько же эффективно я на сегодняшний день не знаю. Как говорят медики, те, кто проявил сознательность и поставил прививку, гораздо реже сталкиваются с осложнениями гриппа – вирусной пневмонией, бронхитом, атитом и менингитом. Наталья Акст, Леонид Чемляков, окружная телерадиокомпания «Югра». 
143 человека заболели коронавирусом в Югре. Новые случаи выявили в 19 городах и районах округа. В Сургуте 32 заболевших, в Нижневартовске 26, в Нефтьюганске и Ханты-Мансийске по 15. Еще в 15 муниципалитетах менее 10 новых случаев заражения. На момент выявления у 113 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония. Коэффициент распространения инфекции 0,94. Состояние 96 пациентов тяжелое, 71 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Один человек умер. За сутки вылечились 164 человека. В Сургуте два кафе начали работать в круглосуточном режиме. Остальные, а их в городе больше трех сотен, пока на пути к этому. На днях губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление, которое разрешает общепиту работать без временных ограничений. Однако для этого нужно соблюсти ряд условий. Евгений Неупокоев пообщался с бизнесменами и узнал, что они делают для перехода на новый режим работы. Подробности в следующем сюжете. Сургут после длительного локдауна возвращается ночная жизнь. Уже несколько заведений общепита готовы принимать посетителей после 23 часов. Как говорит руководство данных организаций, по ослаблению антиковидных ограничений они готовились заранее. Главное условие – это вакцинация персонала. Например, на кухне прививку против ковида должны поставить 80% сотрудников. А вот для тех, кто работает в зале, исключений быть не должно. Ведь они контактируют с посетителями, и риск заражения нужно свести к минимуму. Сотрудники были согласны все, потому что все пережили трудное время. Было время, когда и самой работы было мало, но сами понимаете, что было нелегко. И было принято решение вакцинироваться, вакцинироваться комплексно. Мы работали сотрудничали с третьей поликлиникой. Вакцинация была в четыре этапа, то есть два захода. Что касается остальных санитарно-эпидемиологических требований, таких как заполняемость зала на 50%, социальная дистанция между столами, обязательное ношение масок, дезинфекция, термометрия и условия для бесконтактной оплаты, то эти требования кафе и рестораны выполняют уже давно, с того момента, как им разрешили принимать посетителей. Мы одними из первых подписали Югорскую декларацию «Бизнес без ковид». Также все предписания в постановлении нами очень давно соблюдаются. Наш персонал вакцинирован в нужном проценте. Также мы обслуживаем, обслуживаем посетителей согласно всем рекомендациям. Поэтому для нас не было ничего сложного в плане того, чтобы начать полностью функционировать. В итоге соблюдение правил своевременная вакцинация сыграли свою роль. Как только губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление о снятии ограничений с кафе и ресторанов, на круглосуточный режим работы перешли два заведения. Что касается остальных, а их в городе еще 345, то им придется сначала завершить вакцинацию, а уж потом возвращаться к привычному графику и трудиться без ограничений по времени. Евгений Неупокоев, Игорь Батищев, телеканал Югра, Сургут. Почти четыре с половиной тысячи югорских домов будут догазифицированы в ближайшие два года. Еще почти к двум тысячам домовладений газ подведут до 2025 года. О таких планах на совещании с министром энергетики России Николаем Шульгиновым сообщила губернатор региона Наталья Комарова. Округ уже приступил к выполнению поручения президента социальной газификации. Программу разбили на несколько этапов. Сначала газ проведут в дома, где это возможно с учетом пропускной способности и мощности газопроводов. Вторым этапом специалисты построят газораспределительные станции, чтобы ликвидировать дефицит пропускной способности газопроводов. В общей сложности на догазификацию игорских домов правительство Югры потратит около 2 миллиардов рублей. Еще около 5 миллиардов планирует вложить компания «Газпром». На подведение газа к одному дому по нынешним подсчетам властей уйдет от 167 до 614 тысяч рублей. В программу включены 7 объектов, о которых я уже упоминала. Два из них – Зеленоборск, Советский район и один объект Советский район коммунистический и четыре объекта сопровождающие строительство объекта газопровод отвод КС Южно-Балыкская город Нефтьюганск. 
В Югре подготовка к отопительному сезону идет в штатном режиме. Об этом сегодня сообщила губернатор округа на выездном заседании правительственной комиссии по подготовке субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Уральского федерального округа к работе в отопительный сезон. Как заявила Наталья Комарова, в Югре к осенне-зимнему периоду на 100% готовы все жилищно-коммунальные объекты. На эти цели из бюджетов разного уровня было выделено более 3,5 миллиардов рублей. Помимо этого, в этом сезоне запланировано более полутора тысяч миллиардов мероприятий по замене, ремонту и реконструкции электрооборудования на энергогенерирующих объектах. Стоимость всех работ оценивается почти в 7,5 миллиардов рублей. На данный момент выполнено около 70% от запланированного. Все котельные в Югре досрочно обеспечили печным топливом и нефтепродуктами. На случай нештатных ситуаций в округе сформированы 422 аварийные бригады. По датчике плановителя на социальные объекты муниципальное образование осуществляется с 1 сентября уже в соответствии с заявлениями, заявками. По датчике плановителя на жилищный фонд будет осуществляться в соответствии с температурным режимом. По сути, подготовка к отопительному периоду в муниципальных образованиях автономного округа, в целом по региону, проходит в штатном режиме. В целом по округу. С нашей точки зрения подготовка идет спокойно, таких особых, наверное, крупных замечаний нет. Текущая оценка готовности около 70% по, по индексам это готов, там, больше 20% готов с условиями. Поэтому мне кажется, что у нас в округе благоприятная ситуация. Пандусы, ступенькоходы и голосовые помощники. В Нижневартовске на доступность проверили избирательные участки. Общественники побывали в трех образовательных учреждениях. Безбарьерная среда, наличие удобств для инвалидов, помощь волонтеров. Эти и другие требования попали под пристальное внимание вартовчан. Как оказалось, проблемы есть. Впрочем, они решаемы и на их устранение не нужно много времени. На месте событий побывала наша съемочная группа. Подробности у Елены Составовой. Мы находимся возле 40-й школы Нижневартовска. Этим летом здесь был выполнен капитальный ремонт здания. Одно из важнейших нововведений – это новая входная группа. Здесь был оборудован пандус и много других удобных приспособлений для маломобильных граждан. И вот буквально сейчас мы видим делегацию, которая продвигается сюда. Это маломобильные граждане. Граждане, общественники, региональная, региональной общественной организации инвалидов-колясочников, общество глухих, общество слепых. Они сюда приходят, чтобы проверить, насколько организована здесь доступная среда. Да, при этом прошу обратить внимание, противоскользящие Пандус у входа в школу оборудован кнопкой вызова, противоскользящим покрытием. Также есть голосовое оповещение. Внутри, при входе в школу, маломобильных граждан, инвалидов-колясочников ждет ступенька ход. Мы буквально через пять минут после того, как человек зашел, выяснили, что возникают некоторые трудности со ступенька ходом. Коляску не могут зафиксировать правильно, чтобы поднять избирателя на первый этаж школы. Загвоздка в том, что как бы на данный момент производится большое количество индивидуальных колясок. Они все подбираются под каждого человека индивидуально, со своими особенностями, спецификой. Поэтому данное оборудование рассчитано на большую часть колясок. Поэтому здесь в данной ситуации получилось, что коляска была индивидуальна. Она просто не, не подходила под это, под использование лестницы ходом. На задней части вы использовали тормоза на том уровне, допустим, за этого не получилось полной фиксации. Нашли еще один выход в данной ситуации. Избиратель отправился к другому входу в школу. Он там также оборудован пандусом, но там беспрепятственно можно попасть сразу на первый этаж школы и спокойно проехать по школьному коридору к своему избирательному участку. У меня просто немножко нестандартная коляска, из-за этого немножко не получилось. А так все нормально. Все у них получится, все доступная среда будет. 
предоставлено. А в это время другие общественники проверяют также доступную среду. Например, общество незрячих проверяет, насколько они свободно себя смогут чувствовать, ощущать в этой школе во время выборов. Она должна быть расположена либо слева, либо справа, да, но недалеко от входа, желательно сразу же. Да, то есть здесь она расположена хорошо. Как отметил Денис, многое зависит от модели ступенька хода. Например, в 42-й школе никаких проблем с креплением коляски не возникло. В любом случае у волонтеров есть еще неделя, чтобы учесть все недочеты и принять во внимание пожелания граждан СОВЗ, чтобы они смогли беспрепятственно проголосовать. Елена Составова, Сергей Зайкин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. В каком году была принята Конституция и что такое инаугурация? Студенты Лангипасского политехнического колледжа проверили свои правовые знания. В учебном заведении организовали интеллектуально-познавательную игру «День молодого избирателя». Повышение правовой культуры – важная составляющая учебно-воспитательного процесса, а непринужденный характер встречи – залог наилучшего усвоения информации. Мероприятия подобного формата повышают интерес молодых и будущих избирателей к вопросам управления государственными делами. За правильностью выполнения заданий внимательно наблюдали представители счетной комиссии. Студенты как раз достигли совершеннолетия и в этом году смогут сделать свой выбор в первый раз. Наша задача не рассказать, за кого голосовать, а рассказать и привлечь их к тому, чтобы они пришли на выборы, проголосовали и выразили свою точку зрения. Мне исполнилось 18 лет, и как раз мне объяснили, почему надо пойти на выборы, объяснили, как все проходит, и я узнал много разных терминов. Какие еще новости у горчане обсуждают в интернете, расскажем в нашей следующей рубрике. В Сургуте завод по стабилизации конденсата возобновил свою работу. Известно, что в августе из-за последствий аварии на Уренгойском заводе темпы производства снизились. Это повлекло за собой сбои поставок сырья на предприятии и повышение цен на автомобильное топливо. Сейчас работа сургутского ЗСК полностью нормализована. А стоимость бензина и дизельного топлива в Сургуте и Ханты-Мансиске удалось снизить. В Хантамансиске к программе «Пушкинская карта» присоединились сразу 8 учреждений культуры. И сейчас в рамках данной программы жители города смогут посетить театр обско-угорских народов «Солнце», КТЦ «Югра Классик», музей «Турма», «Природа и человека», «Геология нефти и газа», а также Государственный художественный музей «КДЦ Октябрь». Отмечу, «Пушкинская карта» доступна всем гражданам России от 14 до 22 лет. С ее помощью юные югорчане могут свободно посещать музеи, театры, концертные залы и филармонии. На каждую такую карту государство начислит 3000 рублей. А с 1 января следующего года ее номинал составит 5000. В Сургутском районе появится глэмпинг. Он призван усилить национальный колорит деревни Рускинская и тем самым привлечь туристов из других регионов и их государств. Сейчас мэрия муниципалитета активно обсуждает варианты проекта, определяет итоговые границы, место расположения объектов и общую концепцию проекта. По приблизительным подсчетам на строительство уйдет около трех лет. Основным объектом благоустройства будет этнодеревня с элементами быта коренных жителей округа. Примечательно, что к созданию глэмпинга привлекут и представителей коренных малочисленных народов Севера. Вся жизнь – игра. В Сургутском музыкальном драматическом театре стартует новый 22-й творческий сезон. Театралы подготовили для своих первых гостей множество сюрпризов. Премьеру спектакля, театральное представление и знакомство с новыми актерами. За кулисы заглянула моя коллега Екатерина Нефедова. Подробности в репортаже с места событий. И как давно вы знакомы с сыном премьер-министра? Господин фон Вальтер посещает меня с ноября. Он клялся мне в любви. И сдержит слово. Последние два дня репетиций уже в пятницу, 10 сентября, на сцене Сургутского драмтеатра пройдет премьера спектакля «Коварство и любовь» по одноименной драме Фридриха Шиллера. Именно он откроет новый 22-й по счету театральный сезон. Изголодавшиеся по спектаклям зрители раскупили все билеты за несколько дней. Мне больше нечего терять в этой жизни. А мне есть. Замолчи! Да чтобы какой-то мерзкий жук ползал по моему цветку, Руки против. а что если она не чиста, что если ты обладал тем, на кого я молился? Это спектакль о невозможности двух влюбленных быть вместе, потому что у их родителей совершенно другие планы на их детей, и в эти планы никак не вписывается их некая любовь, их отношения, их эти пылкие чувства, и все это губится в финале. 
кознями, коварством, и любовь погибает. По задумке режиссера, оформление сцены минимально, чтобы ничего не отвлекало зрителя от главной идеи спектакля и давало простор для размышления. Оформление в серых тонах, массивные декорации, весом в полторы тонны и минимум реквизита. Вот надо перебивать музыку, да? Ну, чтобы больше э, сюда голоса шло. Начинала режиссировать этот спектакль немка Антия Вебер. Из-за пандемии ей пришлось срочно уехать в Берлин, и Сургут мог никогда не увидеть коварство и любовь. Повезло в том, что все-таки немцы достаточно педантичные люди, они не любят незавершенных дел. И мне хотелось тоже все доделать до конца, потому что уже в принципе как бы и декорации готовы, и текст интересный, и подача спектакля очень современная. Мы просто не имели права положить его на полочку. И все это происходило в режиме таких конференций онлайн, в режиме переписки, в режиме встреч по ВКС и с Мартином Фишером, и с Антье Вейбер. То есть мы снимали репетиции, мы снимали эпизоды, мы снимали отдельно актеров, отдельно реквизит, отправляли авторам. Они согласовывали, утверждали, вносили свои корректировки. Планы у Сургутского драмтеатра на новый сезон грандиозные. Уже в сентябре они вывезут спектакль «Чернобыльская молитва» в Лангепас и Пойковский. А Ханты-Мансийск Видит коварство и любовь. Екатерина Нефедова, Игорь Батищев, телерадиокомпания Югра, Сургут. Лосенок Коля, которого приютили в деревне Вата Нижневартовского района, начал менять окрас. Напомню, местные жители нашли его в болоте и спасли. Животное поселили в загоне с телятами, кормили молоком и побегами растений. Сейчас сахатый подрос и начал менять окрас к зиме с бурого на серый. Сейчас его хозяева выпускают погулять на природу, он пасется на лугу, он не хочет от них уходить, не хочет покидать их, потому что он очень привык. Были попытки отправить его обратно в лес, в его среду, в живую природу, но он постоянно возвращается, потому что он уже и привык к людям, и привык к тому, что за ним ухаживают, кормят его. Егорские футболисты выступят на чемпионате мира. Главный тренер российской команды вызвал на Мундиаль 16 игроков. Сейчас они уже находятся в Литве. В состав национальной сборной вошли Андрей Афанасьев и Данил Давыдов. Оба выступают за «Газпром Югру». Также вызов получил и Иван Чешкала, который ранее играл за егорскую команду. Выступит на мировом чемпионате и сургутянин Артем Ниязов. Российская дружина сыграет в квартете «Б», где соперниками будет сборная Египта, Узбекистана и Гватемалы. Всего на мировом турнире выступят 24 команды. Три сильнейшие выйдут в плей-офф. Первая игра нашей сборной 12 сентября, а продлится чемпионат до 3 октября. Напомню, что наша дружина является действующим вице-чемпионом турнира. Следить за новостями телеканала «Югра» можно в Инстаграме и ВКонтакте. А у меня на этом пока все. Будьте в форме и не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале «Югра».